Orang yang punya kasih gak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Sejahat apapun orang sama dia. Laki-laki yang baik itu hidup dalam kasih. Gimana sih kita bisa tahu orang itu punya kasih apa enggak? Nih perhatikan, respon hatinya bagaimana dia memperlakukan orang lemah. Dan bagaimana dia memperlakukan musuhnya. Kalau baik sama orang baik biasa. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Biarpun orang jahat sama dia kayak apa. Dia tidak pernah balas. Karena firman Tuhan berkata. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang punya kasih. Tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Sejahat apapun orang sama dia. Amen. Yesus mengajarkan dalam Lukas 6. Ayat 33 sampai 35. Anda baca sendiri di rumah. Bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Orang yang baik, tetap baik meskipun orang tidak baik. Saya ulangi, orang yang punya kasih akan tetap baik meskipun orang tidak baik. Ada pendeta yang pernah jatuhin suami saya, jelek-jelekin suami saya. Tapi waktu dia susah, Tuhan izinkan orang itu datangi suami saya dan minta tolong. Kok bisa gitu ya? Apa yang dia lakukan? Ditolong. Minta balik? Enggak. Sampai hari ini tidak pernah dibayar lagi. Orang tuh kalau punya kasih, tidak berbuat jahat sama sesama. Kasih mengampuni orang yang bersalah. Dikatakan bagaimana dia memperlakukan orang lemah. Orang yang punya kasih pasti murah hati. Tapi perhatikan, yang suka memberi belum tentu punya kasih. Anda bisa memberi tanpa kasih, tapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Karena orang memberi bisa tanpa kasih, karena motivasi. Motivasinya apa? Yang pertama, untuk beli kesetiaan. Oh biar pegawainya setia sama dia, dikasih duit terus. Bisa? Bisa. Untuk memperoleh kepercayaan. Oh dikasih duit biar dipercaya. Bisa? Bisa. Untuk mendapat persahabatan. Berapa banyak orang kaya yang pakai duit untuk cari teman? Untuk mendapat nama atau pujian. Wah gubra kasih sumbangan. Supaya dipuji orang. Uang memberi untuk dihargai orang. Kasih hadiah yang mahal. Biar oh, orang sungkan. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Amen. Kalau dia punya kasih, pasti orang-orang di sekelilingnya bisa merasakan itu. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.